你这贼心还是昨天啊你管那么多干嘛你就跟紧那个车千万别离开发现多接你这样的我碰到过一回这帮老公送到机场这老婆刚走老公啊被偷偷溜出来了你看你还挺有经验的嘛那就全靠你了
，距离咱们俩上一次坐在这儿一起喝喝酒，有两年了吧？要是每天就能这样喝酒聊天，多美好啊！也蛮可以的。来，这个送给你，就当是上次不玩乱闹的补偿。咱们都是一家人，用不着这样。不管我们的关系怎么样，我都希望你跟博尔能够在家里和平相处。我已经说过他了，让他不要再无理取闹，不要再自作主张。这个你还是收下吧。那不管是为了什么，只要是你送的，我都很高兴。本来想叫你一块吃个午饭，没想到 Chris 也在。那咱就三个人一起吃吧。不好意思，啊，我今天约见了要给江村介绍的重要客户。要不这样吧，我们改天改天我请客。那怎么行？我还有好多话要跟你说呢。林素，我不是有意瞒你，这次他是代表我们的上海合作方来跟我们商讨合作方案。老公，你把我当什么了？我是因为上次误会了 Chris 小姐，想给她道歉。道歉是应该的，你说是不是？首先，我接受你的道歉。至于吃饭，就免了吧。我这次来前岛安排的行程比较满。江村，我先走了，有事联系。好吧。江太太，我们也算不打不相识。你快别说了，再说我真该无地自容了。回见。拜拜。林素啊，其实我无意要骗你，我其实你说什么呢？你不用跟我解释，我当然相信你啊。再说了，我秦英素也不是一个胡乱吃醋、乱找事的人，说是吧？你该想想我们去吃什么才对。江太太 ，Chris 小姐，我们谈谈吧。请问二位要点点什么？一杯黑咖啡，一杯川泥茉莉花茶。好的。江村说你最喜欢喝川泥茉莉花茶，是吗？那你们还真是无话不谈。我和他认识的时间比你长。偶尔，他跟家里说不了的事情，会打远洋电话跟我聊聊。说吧，今天找我什么事？那我就开门见山了。请你以后离江村远一点。真有意思，啊，江太太。昨天你还口口声声说相信我跟江村，怎么，今天就来给我下最后通牒？嗯。我知道我这样说有点让你为难，但是，请你也理解我。你看你，你又漂亮，学历又好，家世又好，你为什么要去纠缠江村呢？我纠缠江村，江太太，你这话说的太精彩了
。不过你说错了对象，你回去可以问问江村，你叫他不要来找我，看他怎么说。你的意思就是江村在纠缠你？这话你犯不着来问我，去问江村吧。江太太，如果你了解你先生，你不会来找我。还有，我只说一次，不管你相不相信，我跟江村之间没你想的那么龌龊。现在小三儿，小三儿都是这么理直气壮的吗？真是服了。